Lucho. Nene. Bueno, Lucho. Cuéntame si por Así favor. que no me hagas pensar más en comida. No, no, Vamos está bien, a está pensar bien, está bien, sí. en las instituciones, porque como dice acá, en el marco del debate de la ley de etiquetado frontal. O como sí. o podríamos decir, en el marco del debate de la ley de etiquetado frontal, ¿Sí? la diputada Graciela Camaño pronunciaba su discurso cuando se produjo el incidente. <risa> ¿Cuál fue el incidente? Yo quiero... Eh, ella estaba diciendo, yo quiero dejar en claro en este contexto mi posición respecto de tres temas en conflicto y lamento que... Sanga, yo, 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 ¿no? Y mientras tanto desde su banca el diputado Fernando Iglesias gritaba. ¿Qué? Gritaba. No puedo creer. Advirtiendo que se había extendido más allá del tiempo asignado. Lo miraban molestos los compañeros de la bancada de Camaño, uno de los cuales deslizó y se escuchó, dice este, este diario, se escuchó de fondo en el discurso de Camaño un despectivo, qué pelotudo. Despectivo y reflexivo, diría yo también, ¿eh? No, por supuesto, y profundo, podemos decir. Sí. Y un poco descriptivo. Sí. Y, también, y también descriptivo, sí. despectivo. Eh, ¿Tenemos el audio? No, 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 no. Está, sabemos que la... ¿Cómo, cómo? Perdón. Ahí está. Uh, Ahí está la, la señora. No a Camaño, sí. sino una, un, un diputado. ¿Qué voz fina tiene? A ver con la voz del diputado. Pelotudo. <risa> Sí, no, no me animo, no me quiero equivocar no, Yo tampoco no. Estoy entre dos diputados que podrían sí, tener esta voz Dejémosla bueno. Sí. <risa> Por la duda, Carlos Bueno, Camaño sí. Seguía imperturbable Porque ella la verdad que es imperturbable Hasta que se enoja y te pega un bife sí, claro, bueno, bueno, bueno. Flaco, y, que de, y sigue, ¿no? Y que en definitiva de esto se trata El arte de la política el... Camaño seguía, Iglesia sigue gritando Ahí fue que sin levantar la vista mm. eh, La diputada eh, replicó Creo que hay un diputado que necesita una gorra y un pito. <risa> Pero cuando los gritos del señor Iglesias recrudecieron, dijo, esta resolución entonces, y lo quiero explicar, si me lo permite el diputado, que necesita una gorra y un pito. Sí. Pues, la iglesia sigue gritando, porque Iglesia no entiende razones. No, no entiende, no entiende no, razones. Nada, sí, no. Y esto es literal, no entiende razones. Sobre todo las razones, el resto de las cosas las puede entender, pero las razones A no. A mí por un lado me da orgullo que Fernando Iglesias sea diputado. Pero ¿En qué sentido orgullo? Yo, es un país inclusivo. Ah, ok, donde incluimos todo. Al eso. diferente, sí. al gente, el señor con problemas, con problemas. De interacción social. Claro. Y... Al señor que por ahí tiene una dificultad. Claro, y Camaño le dijo a... Sí. Pelotudo. Sí, claro. Sí, no, sí. era el otro diputado. Bueno, eh, Ah, perdón. Es un señor sí. diputado. Camaño hasta acá no dijo nada. Y ahí intervino el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que aclaró que por tratarse de uno de los discursos de cierre, la diputada contaba con 10 minutos, ¿no? Y con este respaldo, Camaño insistió. Ya tenía claro. tiempo. Camaño ahí dice, pito y gorra para el alcahuete. <risa> Mientras desde una banca vecina comentaron, pito y gorra para el pelotudo. <risa> Sí, bueno, sí, bueno, bueno. Por, de, de, lo que sí estuvieron muy bien porque nadie hizo la pregunta pito y gorra para qué sí. porque por ahí iba a decir la gorra para la cabeza y el no está bien no 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 el upite sí, no, bueno el upite Vamos con otra cuestión, Lucho, porque vos ayer te lo tomaste muy a la ligera. ¿Por qué? Ay, sí, es verdad, estoy, te estoy hablando de, de Torremocha. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba España. Torremocha? Que tenía un nombre lindo. Torremocha. Torremocha. Sí, es el apellido, boludo. Ah, el nombre... Sí, se llama Branco, no, no sé. No, se llama como Don Bosco. Bosco. Sí. Ah, Bosco, ahí está. Okay. Bosco Torremocha, en España, que, que nos contaba que andaban faltando bebidas eh, sí. virtuosas. Y, este, y hoy ya me encuentro con este, este titular ¿Nos quedamos sin Fernet? Trabajadores de la empresa alertan sobre esta posibilidad Ayer, como era en España sí. a nadie le calentó, Hoy está pasando acá sí, sí. Ministerio de Trabajo de la Nación Dictó conciliación obligatoria en el conflicto ¿no? Que, que esta fa famosísima sí, eh, sí. marca de Fernet Apreciada por todos Sí eh, de, 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 que están... Sí Sheraton <risa> ¿Qué tiene que ver ya? Viste que nunca se dice, se dice el conocido hotel de, claro, de claro, la zona de retiro. Sí, bueno, sí. esto es lo mismo, la conocida marca, marca de Fernet de, de la zona de, de retiro. Sheraton, el Fernet Sheraton. <risa> bueno, eh, va. bueno, el delegado dijo: Vamos a volver a, a trabajar con anomalías, se, va a dejar, se van a dejar de usar herramientas de mano. Eh, eh, y dijo: El desabastecimiento de Fernet sigue siendo. Inminente. Pucha, che. Y en una semana con ola de calor, claro, ¿no? Me parece no, el momento, ¿eh? Córdoba. 
No, va a entrar en crisis, sí, sí. sí, sí. sí, sí va a entrar en crisis. ¿Van a Córdoba sin Ferné? No, no, no. Yo no sé. Que Yo no, no me la imagino, de... vos. No sé. No sé, vos. No sé. No sé. Pero eso es Uruguay sin Ferné. Yeah. Ah, no te voy a ir a Uruguay. Bueno, ojo, che, no volvamos... No, te, eh, no puede ser que siempre tengamos que volver a, a Bertolt Brecht. Primero se llevaron el, el vodka sí. en España, después se llevaron el Ferné en, en Córdoba, claro. y a mí no me importó porque no era cordobés. ¿Y ahora? A mí me importa. Sí. Eh, y sí? ahora se están llevando todo, Lucho. Mañana no va a haber vino, no va a haber cosas. Sí, claro, el día de mañana es verdad, ah, verdad. Sí, bueno, y Ginebra, que... yo lo que le diría a los tipos, a la gente, a los trabajadores... Sí. Eh, que se afuere la fórmula porque nadie tiene ah. no se hace el Ferné Branca ah no tiene no está es como no, la, la Coca Cola la, es como de la, la famosa bebida americana sí <risa> Geraton se llama también Geraton Geraton Cola che bueno sí. basta de pavadas y vamos ahora sí nos, in, nos introducimos Lucho si me acompañás en esta introducción sí claro sí. escándalo en la República Oriental del Uruguay un edil filmó a otra edila Mientras estaba en la ducha. No te puedo creer, sí, pero, no, 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 no. pero que tienen ducha en el recinto. Espera un poquito. A Ocurrió ver. durante el Congreso Anual de Edil, realizado en Paysandú. ¿No tengo tiempo? Sí, 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 tenés. Bueno, cuando Tatiana a Loitei, se dio cuenta de que la estaban enfocando con un celular. Esto sí. estaba en un hotel. Ah. Se envolvió ella con una toalla rápidamente y salió a perseguir al otro edil por el hotel en el que se estaban hospi eh, hospedando todos los ediles uruguayos. Sí. Pues, ¿Sabes lo que es esto? Todos no, los no. ediles del Uruguay en un hotel. Además corriéndose por los pasillos con una toalla. Y ella, con una... Una, ella, nada más, ella vestía con su toalla, salió sí. de la ducha, salió corriendo. Bueno, ediles para... en los pasillos. Es una manada de, de diles corriendo, sí. en toalla, el otro dice, dame, sí. eh, me, me sacaste una foto, bueno, pero vamos a ir desgranando a toda la información. El, ese de la toalla la hicieron, la de la pica con la, la toalla. La toalla que se hace, paca, tácate. Pablo Iturralde, presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, eh. dijo que se contactó con ambos ediles y que el OITEI, la de la toalla, relató que vio una mano <coughs> que se le metía por la ventanita, donde se vio desnuda a sí misma. Yo no sé, ¿por qué? Porque el, el Edil Filmón la estaba grabando con selfie y se vio... Y se se filmó al revés el, el uruguayo, al revés, claro, si lo no vio. se dio cuenta. Ah, bueno, no vamos a hacer comentarios sobre esa parte del uruguayo, sí, no le vamos a decir como a la iglesia. Sin embargo, Acu eh, Acuña declaró que estaba muy tranquilo, Acuña es el Filmón, es el Edil Filmón, porque sí. lo que había hecho era una broma, esto lo, lo dijo nah. a Telemundo. Muy trucha. Ah, Mira qué chiste que hizo vos. Ah, sostuvo que conoce a Loitei hace tiempo y que tiene confianza entre ellos. No, Soy una persona de hacer bastante broma, de chiviar, <risa> dice el Edil. ¿Cómo es? ¿De qué? De chiviar. ¿Eh? Es mi estilo realmente. Es mi estilo realmente, dice. Y bueno. Es su no, estilo. Como nuestro Luis Juez, Luis Juez, una cosa es así. Es bromista. Claro, es bromista. Eh, claro, sí. Date cuenta, es así, no hagamos tanta bambolla, vos. Está bien, está bien, vos. No, está bien. está. Chiquilín. Ah, no. Con respecto a lo sucedido, relató que él entró a bañarse y sí. eh, que en la pared pegada a su habitación oía que las compañeras estaban con música y duchándose. Sí. Escucharían cita rosa, ponerle. Claro. <risa> Para mí, los uruguayos siempre escuchaban cita rosa. Yo que soy de bromear, dice el tipo, sí. saco la mano por afuera, por la ventana y digo: foto, 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 acá, acá, foto. Eso fue todo lo que dije. Cuando digo foto, escucho el escándalo, los gritos, sí. me patean la puerta. Bueno, nadie entendió que era una foto de broma. Claro, que le iba sí. a sacar desnuda, duchándose, sí, sí. son bromas. Bueno, no pensé que se le iba a tomar así, no era para hacer el escándalo, Pero, dice Ledín. Un viaje de estudio, parece. Es de loco. Se fueron a Bariló, Bariló, no. vamos todos a Bariló. Pero son todos del Partido Nacional, se conocen, ah, okay, entre diles no, sí, claro. no, hay, no hay foto, sí, no hay cornada. Sí, que nadie entienda que es una broma. No, de, no entienden su estilo Claro, bueno Gracias, Carlos ¿eh? Van a terminar como nosotros Me imaginé todo los, el hotel de Ediles Así Es un Edil atrás del otro Y Edile y Edile, 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 edile.